السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بدي الله أما بعد أبرك مريك الكود يا شبي نت عربي يوتيوب قناة لك سواعدا جارف نت ستي كاتتي بريشة كل كلا تيبس كل ما يبيندم إننا نمر شرطة شيء عندنا بالاغي لا علم البيان أنا بيشتى كورتشان بريشة كل ك ورندنا دايا प्रधान पट्टा पॉइंट गल वाले चुरिक्की मात्र में आवधि पिकूई लोन आदि में परोई गया ने कारण शालमाई तो परोई गया ने गिल एक बार समय में आवश्यक मतलब विषय मान अधुंड मनसिला उन रूपतिल वाले चुरिक्की चरे उदाहरण गल कोड़ तो गुंड इन्शा अल्लाह नमक कबसानी पिका बलागे इन आदि माई ஒரு காரித்தினே மட்டுந்தினோடு சாதிர்ஷ்ய பிடுத்துந்தானு அரபியிலு தெஷ்பிகு என்னு பரையுகா தெஷாபுகும் பைன செய் ஏன் அவு அக்தரா ரண்டோ அதில் அதிகமோ காரிங்கள் கிடையில் வச்துக்கல் கிடையில் உள்ள சாதிர்ஷ்யமானு தெஷ்பிகு فி சிபத்தின்ன அக்தரா அது ஏ அங்கனை பந்தமுள்ள ரண்டு வச்துக்கல் கிடில் சாதிர்ஷ்ய பெடுத்துந்துனு பரையுந்த பேரானு அரப்பியில் தஷ்பியுயன்னு ஏது போல உதாகர்ன வானு முகம்மதுன் கல் அசதிவி சஜா முகம்மது தீரதையுட விஷயத்தில் ஒரு சிம்கத்தினப் போலையானு என்று பரண்ணால் முகம்மதினே சிம்கத்தினோடு சாதிர்ஷ்ய அப்போல் அரப்பி பாஷேல் உள்ளா இத்தஷ்பிகின்னே நாலு காரிங்கள் உண்டாயிரிக்கும் ஏதுரு தஷ்பிகிடுத்தாலும் அதில் நாலு காரிங்கள் அடங்கிரிக்கும் ஒன்னு முஷப்பகு மட்டுந்து முஷப்பகு பிகி மட்டுந்து அதாது தஷ்பிகு நாலாமத்து வஜுகுஷ்பு ஏதினே அலங்கள் சாதிர்ஷ்ய பிடுத்தான் வேண்டி ஏது அக்ஷரமானு அலங்கள் ஏது ஹரப்பானா உபயோகிச்சது அதின் அதாது தஷ்பியுகு என்னும் ஏது விஷேத்தில் ரண்டு பேர்க்கும் சாதிர்ஷ்யதுள்ள விஷயம் ஏதானோ ஆ விஷேத்தினையானு வஜகு சபகு என்னும் பரையுகா அசதானு முஷப்பகு பிகி காரணம் அசதினோடானு முகம்மதினே சாதிருஷ்யப் பிடுந்து அவிடை உபயோகிச்ச ஹரப்பு கா என்னானு கல் அசதி ஈ காப்பானு அதாது தஷ்பிகு என்ன ரைப் பிடுந்து ஏது விஷேத்திலா ரண்டு பேரும் சாதிருஷ்யம் உள்ளது فிஷஜாயதி தீரதையுட விஷயத்திலானு தஷ்பிகினே அதின்டே வஜகுஷ்பகு அல்லை அதாது தஷ்பிகு இது பரையுந்ததும் கலையுந்ததும் அது அடிஸ்தான பிடுத்திக்கொண்டு அஞ்சாயிட்டு டிவைடு செய்யுந்து பலப்படும் பரிக்ஷகல்கு உதாகர்ணம் கொடுத்துட்டு இதில் ஏது இனத்திலானு பிடுந்தது இந்த சோதிக்காருந்து அக்கசாமு தஷ்பிகு இ அதாத்து பரண்ணிட்டுண்டங்கள் ஆ தஷ்பிகின்னே இந்த பேரு பரியும் தஷ்பிகு முர்சலி அந்த பேரு பரியும் அது உதாகன முகம்மதும் கல் அசதி விஷ்ச ஜா நேர்த்தம்பலு பரண்ணு உதாகனந்த நேட கா என்ன காப்பட பரண்ணு அது பரண்ணது கொண்டு இ தஷ்பிகின்ட பேரு தஷ்பிக ஏதுரு தஷ்பியானோ அதில் கரக்ட்டு அதாது பரண்ணிட்டில்லங்கள் ஆ தஷ்பியின்ட பேரானு தஷ்பியும் அக்கதி ஏதுனிலு நாலண்டும் உண்டாகும் எங்களும் செலது சென்டன்சில் பரண்ணிட்டும் செலது சென்டன்சில் பரையாத கலண்ணிட்டும் சங்கல்பத்தில் உண்டாவு 
ഈ തസ്ബീഹിൻ്റെ പേരാണ് തസ്ബീഹ് മുഅക്കദ് മൂന്നാമത്തെ ഇനമാണ് തസ്ബീഹുൽ മുഫസ്സൽ തസ്ബീഹുൽ മുഫസ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ദുഖി റഫീഹി വജുഹുഷബഹ് വജുഹുഷബഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തസ്ബീഹിന് തസ്ബീഹുൽ മുഫസ്സൽ എന്ന പേര് പറയാം മുഹമ്മദുൻ കൽ അസദി ഫിഷജ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അതിനും കൊടുക്കാം കാരണം എന്താ ഫിഷജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വജുഹുഷബഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞതിന് തസ്ബീഹ് മുഫസ്സൽ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് തസ്ബീഹുൽ മുജ്മൽ തസ്ബീഹുൽ മുജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ഹുദിഫ മിന്നു വജുഹുഷബഹ് വജുഹുഷബഹ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തസ്ബീഹിന് പറയുന്ന പേരാണ് തസ്ബീഹുൽ മുജ്മൽ ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ് ഉൻകൽ അസദി മുഹമ്മദ് സിംഹത്തിനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഫിഷ് അജാഅത്ത് എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം അയാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ധീരതയുടെ വിഷയത്തിലാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വജുഹുഷബഹിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തസ്ബീഹിന് തസ്ബീഹ് മുജ്മൽ എന്ന പേര് പറയും തസ്ബീഹിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഇനമാണ് അ തസ്ബീഹുൽ ബലിയഹ് തസ്ബീഹുൽ ബലിയഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ഹൃദിഫത്ത് മിൻഹുൽ അദാത്തു അ വജുഹുഷബഹ് വജുഹുഷബഹും കളയും അദാതു തസ്ബീഹും രണ്ടും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തസ്ബീഹിൻ്റെ പേരാണ് തസ്ബീഹുൽ ബലിയഹ് ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ് അസദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് സിംഹമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലും സാധാരണ പറയലുണ്ട് അവനൊരു പുലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ ധീരതയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു പുലിയെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ അതിലെന്ത് കളയാണ് അദാതു തസ്ബീഹും കളഞ്ഞു വജുഹുഷബഹും കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ടും കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അസദുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉദാഹരണം അത് തസ്ബീഹുൽ ബലിയാണ് അഞ്ച് രൂപത്തിലുള്ള തസ്ബീഹിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അ തസ്ബീഹ് തംസീൽ തസ്ബീഹ് തംസീൽ തസ്ബീഹ് ഹൈർ തംസീൽ എന്നീ രണ്ട് രൂപത്തിൽ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ഉദാഹരണം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചതുമാണ് തസ്ബീഹ് തംസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപത്തിനെ അല്ലെ ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരവസ്ഥയോടോ ഒരു രൂപത്തിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിനോടോ ഒക്കെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുക നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഒരാളെ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയെ അയാളെ മറ്റ് അല്ലെ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ഇത് ഒരു രൂപത്തിനെയാണ് ഹുവ തെഷ്ബിഹു ഹാലത്തിം ബി ഹാല ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുക ഔ സൂറത്തിം ബി സൂറ ഒരു രൂ രൂപത്തിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് തെഷ്ബിഹു തംസീൽ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മസലുല്ലദീന യുംഫിഖൂന അംവാലഹും ഫീ സബീൽ ഇല്ലാഹി ക മസലി ഹബ്ബത്തിൻ അംബത്തത് സബ് അസനാബില ഫി കുല്ലി സുംബുലത്തി മി അത്തു ഹബ്ബ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്തിന് ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉപമ ക മസലി ഹബ്ബത്തിൻ ഒരു ധാന്യം പോലെയാണ് അമ്പത്തത് സബ് അസനാബില ഏഴ് കതിരുകളെ അത് മുളപ്പിച്ച് ഫീ കുല്ലി സുംബുലത്തി മി അത്തു ഹബ്ബ ഓരോ കതിരുകളിലും നൂറ് ധാന്യമണികളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏഴിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് ധാന്യമണികളുണ്ടായി ഒരു ധാന്യമണിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ധാന്യമണിയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ധാന്യങ്ങളുണ്ടായ മറ്റൊരു അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരാളിനെയോ അല്ലെ ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയതല്ല ഒരു രൂപത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ഇവിടെ മുഷബ്ബാഹാവുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മുഷബ്ബഹ് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയാകുന്നതോ ഹാലത്ത് സുംബുലത്തില്ലത്തി സറഅത്ത് ഫ അമ്പത്തത് സബ് അസനാബില ഒരു ധാന്യം കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് കതിരുണ്ടായി അതിൽ ഓരോന്നിലും നൂറ് വിത്തുണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥയോടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്തിന് ചിലവഴിക്കുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന തസ്ബീഹിന് പറയുന്ന പേരാണ് അ തസ്ബീഹ് തംസീൽ എന്ന് ഈ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തസ്ബീഹിൻ്റെ ഏത് ഇനത്തിലാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ട് പോലത്തെ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ഉദാഹരണം അതിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് തസ്ബീഹ് തംസീൽ തസ്ബീഹ് മുജ്മൽ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനുകളും കൊടുക്കും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് തസ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീൽ എന്നതാണ് ഈ തസ്ബീഹിൻ്റെ മറ്റൊരിനമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തസ്ബീഹ് തംസീലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തസ്ബീഹ് തംസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു രൂപത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ 
എന്നാൽ പരീക്ഷകൾക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചതായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് താഴെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ മുഅല്ലക്കയുള്ള വരിയാണ് വ ലൈലിങ്ക മൗജിൽ ബഹിരി അർഹ സുദൂലഹു അലയ്യാബി അൻവാഴിൽ ഹുമോമി ലിയബുത്തലി ഇമ്രുൽ കൈസ് പറയാണ് രാത്രി എങ്ങനെയുള്ള തിരമാലകളെ പോലെ സമുദ്ര തിരമാലകളെ പോലെയുള്ള രാത്രി അതിൻ്റെ കരിമ്പടം എന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു എന്നെ മൂടുന്നു പി അൻവാഴിൽ ഹുമോമി അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ നരകയാതനകളോടു കൂടെയും ലി എബുത്തലി എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ നരകിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതെന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇമ്രുൽ കൈസ് അൽ ലേലു ക മൗജിൽ ബഹിരി എന്ന് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ലേൽ എന്നത് ക മൗജിൽ ബഹിരി രാത്രി അല്ല സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ പോലെയാണ് ഫിൽ ഉൽമത്തി വറവ് ആ അതിൻ്റെ ഇരുട്ടിലും അതിൻ്റെ ഭീതിയിലുമെല്ലാം രാത്രി എന്നത് തിരമാലകളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു മുഫ്രദിന് മുഫ്രദിനോട് രൂപ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിന് തെഷ്ബീഹു ഗൈറു തംസീൽ എന്ന പേര് നമുക്ക് പറയാം തെഷ്ബീഹിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് അ തെഷ്ബീഹു ലിംനി തെഷ്ബീഹു ലിംനി എന്ന് പറയുന്നത് തെഷ്ബീഹു ലിംനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തെഷ്ബീഹിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറയില്ല പക്ഷെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു തെഷ്ബീഹ് ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാതെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന തെഷ്ബീഹുകൾക്കാണ് സത്യത്തിൽ തെഷ്ബീഹു ലിംനി എന്ന് പറയാം ഐ ലാ തുതുക്ക റുഫിഹി അർക്കാനു തെഷ്ബീഹി സൊറാഹത്തൻ അർക്കാനു തെഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഷബഹ് മുഷബഹ് ബിഹി വജു ഹുഷബഹ് അതാ തെഷ്ബീഹ് ഇതാണ് അർക്കാനു മുഷബ് തെഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയാം ഈ അർക്കാനു തെഷ്ബീഹ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയില്ല പക്ഷേ ബൽ യുഫമു മിനെ സിയാക്കി സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് തെഷ്ബീഹു ലിംനി എന്ന് പറയാം ഇതിന് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചൊരു ഉദാഹരണവുമാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഇബിന് റൂമിയുടെ വാക്കാണ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർക്കുക കാരണം കവിത ചോദിച്ചു ഞാൻ നേരത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കവിതകൾ കൊടുത്ത് ആര് ആരുടെ കവിതയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും ഇബിന് റൂമിയുടെ വാക്കാണ് കതി യഷീബുൽ ഫത്ത വലൈസ അജീബൻ അൻ യുറൻ നൗറുഫിൽ കലീബി റത്തീബി കതി യഷീബുൽ ഫത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ നര ബാധിക്കും വലൈസ അജീബൻ അതൊരു അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ നര ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതമല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം ഐ യുറൻ നൗറു വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഫിൽ കലീബി റത്തീബി പച്ചയായ കൊമ്പുകളിൽ പോലും ഉണങ്ങാത്ത പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകളിൽ പോലും നല്ല വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ യുവാക്കളായിരിക്കെ നര ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല ഇതിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു തെഷ്ബീഹ് കാണാൻ കഴിയില്ല തെഷ്ബീഹിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നര ബാധിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയെ വെളുത്ത പുഷ്പമുള്ള കൊമ്പിനോട് പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന മരത്തിൽ വെളുത്ത പുഷ്പമുണ്ടാകുന്നതിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നര ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാത്തതിനാണ് തെഷ്ബീഹു ലിംനി എന്ന് പറയാം അ ഷേബു കൽ ഹുസിനി റത്തീബി എന്നാണ് അതിൻ്റെ തെഷ്ബീഹ് ഹീന ഇസ്ഹാരിഹി പുഷ്പമുണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള പച്ചയായ മരച്ചില്ലകളെ പോലെയാണ് യുവാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ തലയിൽ ബാധിക്കുന്ന നര എന്ന തെഷ്ബീഹ് ഇതിനകത്തുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ യുഫമു ബിനെ സിയാക്കി സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും സാധിക്കും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അത്തെഷ്ബീഹു ലിംനി എന്നുള്ളത് ഈ ഉദാഹരണവും പരീക്ഷകൾക്ക് പല തവണ ആവർത്തിച്ചു വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തെഷ്ബീഹുൽ മക്ലൂബിനെ കുറിച്ചാണ് തെഷ്ബീഹുൽ മക്ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും മസ് മക്ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ചിടുക എന്നാണല്ലോ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ മുഷബ്ബഹിനെയാണ് ആദ്യം പറയുക എന്നിട്ട് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയ മുഹമ്മദും കൽ അസദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ മുഹമ്മദാണ് മുഷബ്ബഹ് അസദാണ് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മുഷബ്ബഹിനെ ശേഷം പറയുക മുഹമ്മദും കൽ അസദി മുഹമ്മദ് സിംഹത്തിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാതെ അസദും കൽ മുഹമ്മദി സിംഹം മുഹമ്മദിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലുള്ളൊരു ഗുണം ഇപ്പം സിംഹം മുഹമ്മദിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഹത്തിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളത് ധീരതയുടെ വിഷയത്തിൽ സ്ട്രോങ് ഉള്ളത് മുഹമ്മദാണ് എന്നറിയിക്കാൻ മുഹമ്മദും കൽ അസദി എന്ന് പ
മുശബ്ബഹിനെ മുശബ്ബഹം ബിഹിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുക ബിദ്യായി വാദിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന വജിഹ ശബഹി അതിലുള്ള വജുഹുശബഹ് ഉണ്ടല്ലോ മുശബ്ബഹിലും മുശബ്ബഹ് ബിഹിയിലും രണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിഫത്ത് ഉണ്ടാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഫിഷജ തീരതയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഇതിനാണ് വജുഹുശബഹ് എന്ന് പറയുക ഇത് ഫീഹി അക്വ വ അലുഹറു മുശബ്ബഹിലാണ് മുശബ്ബഹ് ബിഹിയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ഉള്ളത് എന്നറിയിക്കാനാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള തെഷ്ബീഹിനാണ് അ തെഷ്ബിഹുൽ മക്ലൂബ് എന്ന് പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മുഹമ്മദ് കൽ അസദി എന്ന് പറയാതെ അസദു കൽ മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുക അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കവിത പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചതാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ വുഹൈബ് ബിൻ ഹുമൈരി എന്ന ആളുടെ കവിതയാണ് ബദ സ്വബാഹു ക അന്ന ഗുറത്തഹു വജുൽ ഖലീഫത്ത് ഹീനയും തദഹു എന്ന് ബദ സ്വബാഹു പ്രഭാതം പ്രത്യക്ഷമായി ക അന്ന ഗുറത്തഹു ആ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആയതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രകാശം ആയതുപോലെ വജുഹുൽ ഖലീഫത്ത് ഖലീഫയുടെ മുഖം പോലെ ഹീന യുംതദഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധുഹ് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്ര പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആ വെളിച്ചം ഖലീഫയുടെ മുഖം പോലെയാണ് എന്ന് സത്യത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചാണ് ഖലീഫയുടെ മുഖം ആ മുഖത്തിൻ്റെ ആ പ്രസന്നത ആ വെളിച്ചം പറയാണ് അത് പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പോലെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അത്രമാത്രം ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശത്തിനുണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വജുഹുൽ ഖലീഫ തിക്ക സ്വബാഹി ഫിൽ വുലൂഹി വ ലിയാഹി എന്നാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പറയേണ്ടതിന് പകരം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ തെഷ്ബിഹുൽ മക്ലൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉദാഹരണവും പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി മജാസുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മജാസുൽ ലുഹവി മജാസ് മുർസല് മജാസുൽ അക്കലി തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചാണ് മജാസുൽ ലുഹവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദത്തിനെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാ മജാസുൽ ലുഹവി ഹുവൽ ലഫ്ലുൽ മുസ്തമലു ഒരു ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പദമാണ് ഫി റൈരി മാ ബുബിഹലു അതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ വെച്ചത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അതല്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ലി അലാക്കത്തി മാമൈനൽ മായനൽ ഹക്കീക്കി വൽ മായനൽ മജാസി യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അത് തമ്മിലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച അർത്ഥവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവും വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ബന്ധത്തോടു കൂടി യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൽ മജാസു ലുഹബി ഇതൊക്കെ ഭാഷയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് യക്കൂണുൽ ഇസ്തിയമാലി കരീനത്തി മാനിയത്തി മിൻ ഇറാദത്തിൽ മാനൽ ഹക്കീക്കി യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കാൻ അവിടെ പറ്റില്ല എന്നറിയിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളും ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ തെളിവില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ പറ്റൂല മജാസാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യ തെളിവുകളും അവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളതിന് പറയുന്ന പേര മജാസുൽ ലുഹവി അതിനുദാഹരണമാണ് ഇബിൻ അമീദിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് കാമത്തുലലിലുനി മിനശംസി നഫ്സുൻ അഹബ് എലിയ മിൻ നഫ്സി കാമത്തുലലിലുനി വമിൻ അജബിൻ നഫ്സുൻ തുലല്ലിലുനി മിനശംസി അവിടെ എനിക്ക് തണലിട്ടു തന്നു സൂര്യനിൽ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാന വരിയിൽ കാണാം അവിടെ റെഡ് കളർ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഷംസുൻ തുലല്ലിലുനി മിനശംസി ഒരു സൂര്യൻ എനിക്ക് തണലിട്ടു മിനശംസി യഥാർത്ഥ സൂര്യനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൂര്യനാണ് എനിക്ക് തണലിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആദ്യത്തിൽ ആ കളർ കൊടുത്ത ഷംസ് യഥാർത്ഥ സൂര്യനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു വ്യക്തിയെയാണ് അതിന് തെളിവാണ് ഷംസുൻ തുളല്ലിലുനി സൂര്യൻ എനിക്ക് തണലിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂര്യൻ തണൽ നൽകുന്ന വസ്തു അല്ലല്ലോ സൂര്യൻ വെളിച്ചം നൽകുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് അറിയിക്കും അത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ല ആദ്യത്തെ ഷംസ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മജാസു ലുഹബി എന്ന് മജാസിൻ്റെ മറ്റൊരിനമാണ് മജാസു മുർസൽ മജാസുൽ മുർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദം തന്നെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം അർത്ഥം അല്ലാത്തതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് മജാസു മുർസലും പക്ഷേ അവിടെ സാദൃശ്യതയല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഉപയോഗിച്ച അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാദൃശ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര മജാസു മുർസ
മഴ കരീനത്തിൻ മാനിയത്തിൻ ഇറാത്തിൽ മാനുൽ അസുലി അവിടെ എന്തുണ്ടാവും യഥാർത്ഥ അർത്ഥമല്ല ഉപയോഗിച്ചത് എന്നറിയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യ തെളിവുകളുണ്ടാവും അതോടുകൂടെ സാദൃശ്യത അല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ കാരണമായി യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങൾക്കാണ് മജാസുൽ മുർസലി എന്ന് പറയുക മജാസുൽ മുർസലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലാക്കത്തുണ്ടാവുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എട്ട് രൂപത്തിലാണ് വരിക എട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലാക്കത്തുണ്ടാകും ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകും മജാസ് മുർസലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സബബി എന്ന് പറയുക അതായത് അക്കലത്തു അക്കലത്തിൽ മാഷിയത്തുൽ റൈസ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു നാൽക്കാല് മൃഗങ്ങൾ റൈസ് ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് മഴയെ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് കാരണം മഴയെ ഭക്ഷിക്കില്ല പിന്നെ എന്താ ഭക്ഷിക്കുക മഴയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സസ്യലതാദികൾ നബാത് അതിനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുക പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു മഴ കാരണമാണ് ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്നത് അപ്പം മഴ ഒരു സബബാണ് അതിൻ്റെ മുസബ്ബാണ് സത്യത്തിൽ നബാത് അപ്പോൾ നബാത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ അതിൻ്റെ സബബായ മഴയെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബബിയായ അലാക്കത്ത് അപ്പം സബബ് പറയാൽ സബബാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുസബ്ബാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സബബാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് സബബി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് മുസബ്ബിയാണ് മുസബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബബായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുസബബായിരിക്കും ഖുർആാനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈനസിലുലക്കും മിനസ്സമ ഇറിസുക്ക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൽ നിന്നും റിസുക്ക ഇറക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ഇറക്കുന്നു അള്ളാഹു ഭക്ഷണമാണോ ഇറക്കി തരുന്നത് അല്ല മഴ ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നു ആ മഴ കാരണമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നമുക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എന്നത് അതിൻ്റെ മുസബബാണ് യഥാർത്ഥ സബഭേദ മാ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കുന്നു എന്നാണ് സബബിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമായ മുസബബായ റിസുക്കിനെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് ഇത് മുസബ്ബാണ് ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് മുസബബിയാണ് അപ്പം സബബാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് മുസബബ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് സബബി എന്നും മുസബബ് പറഞ്ഞ് സബബിന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് മുസബബി എന്നുമാണ് മറ്റൊന്ന് ജുസ് ഇയാണ് പറയുന്നത് അല്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാ ജുസ് ഇയെ ഖുർആാനിലുണ്ട് വർക്കഴു മറാക്കിയീൻ നിങ്ങൾ റുക്കോ ചെയ്യുന്നവരോട് കൂടെ റുക്കോ ചെയ്യുക എന്ന് അൽ മുറാദ് അസ് സ്വലാദ് നിസ്കാരമാണ് ഉദ്ദേ നിസ്കരിക്കുന്നവരോട് കൂടെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നാണ് എന്നാൽ റുക്കോ എന്ന നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ജുസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ജുസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതോ നിസ്കാരം എന്ന കുല്ലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ വജ്ജഹത്ത് വജിഹി നമ്മൾ പിന്നെ വജ്ജഹത്ത് വധുമ്പോൾ പറയും വജ്ജഹത്ത് വജിഹിയൽ ഇല്ലതി എൻ്റെ മുഖത്തിനെ തിരിച്ചു ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫുള്ള് പറയാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ മുഖത്തിനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജുസ് പറഞ്ഞ് കുല്ല് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ജുസ് ഇ ഇനി നാലാമത്തെ ബന്ധമാണ് അൽ കുല്ലിയ കുല്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വിപരീതം ജുസ് ഇൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ശരിബത്ത് ശരിബ്തു മാ അന്നീലി ശരിബ്തു മാ അന്നീലി നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചു എന്നാൽ നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ടാകും എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അല്പം കുടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കുടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ചതോ കലീല മിന്മ ഇനീലി എന്നാണ് അങ്ങനെ കുല്ല് പറഞ്ഞിട്ട് ജുസ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് കുല്ലിയ എന്ന് നാലാമത്തെ അലാക്കത്താണ് മഹല്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഒരു മഹല്ലായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ ആയിരിക്കും ഏതുപോലെ ഖുർആാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വസ് അലിൽ കറിയ ആ ഗ്രാമവാസികളോട് ചോദിക്കുക എന്ന് വസ് അലിൽ കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിനോട് എന്ന കറക്റ്റ് അർത്ഥം കറിയ ഗ്രാമത്തിനോട് ചോദിക്കുക എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകളോടാണ് അതിൻ്റെ അഹിലുകാരോടാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥലമാണ് ഉദ്ദേശിച്ച അവിടെ ആളുകളെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ അലാക്കത്തിനാണ് മഹല്ലി എന്ന് പറ മഹല്ലിയ എന്ന് പറയുക അഞ്ചാമത്തത് ഹ ആറാമത്തത് ഹാലിയാണ് അതായത് പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നാൽ 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഹാലാണ് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സ്ഥലമാണ് അതിന് ബന്ധമാണ് ഹാലി എന്ന് പറയുക മറ്റൊന്ന് എഴുത്തിബാറു മാക്കാനാമ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുണ്ട് ആത്തുൽ യഥാമ അംവാലഹും എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സമ്പത്ത് നൽകുക എന്ന് എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ നൽകുന്നത് പ്രായപൂർത്തി ആയതിനു ശേഷമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായി നൽകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എത്തീം എന്ന പേര് ഇല്ല എത്തീം എന്ന പേര് അന്നേരം പറയില്ല കാരണം പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതോടു കൂടി എത്തീം എന്നത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ എത്തീം കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ അവർ എത്തീമായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എത്തീമായിരുന്നു എന്ന അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ഓ ആത്തുല്യത്താമായെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അലാക്കത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എഴുത്തി ബാറു മാക്കാന അവസാനത്താണ് എഴുത്തി ബാറു മായക്കൂനു ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാം ഇന്നക്ക മയ്യത്തുൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു നീ മയ്യത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മരിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഭാവിയിൽ മരിക്കും പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ഇപ്പോഴേ പറയുക മൂസാനബിയെ കുറിച്ച് ഫിർ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മൂസാനബിയെ അതുവൻ എന്ന് ആരെ ആർക്ക് ഫിർ അവൻ്റെ ശത്രു എന്ന് സത്യത്തിൽ മൂസാനബി അന്നേരം ശത്രു അല്ല പിന്നീട് ശത്രുവായി മാറും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴേ പറയുന്നതിനാണ് എഴുത്തി ബാറുമായക്കൂനു എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ എട്ട് അലാക്കത്തുകളാണ് മജാസ് മുറിസലിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് മജാസ് മുറിസലിൽ പെടുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു മജാസാണ് അൽ മജാസുൽ അക്കലി എന്നുള്ളത് മജാസുൽ അക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഒരു ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ക്രിയയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇസ്മുഫായിൽ ഇസ്മുഫൂല് പോലെയൊക്കെയുള്ള അമലി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പം അതൊരു ഫാ ഇപ്പോൾ ഫെയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫായിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഫായിലല്ല മറ്റൊരു ഫായിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചേർത്തിയാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മജാസുൽ അക്കലി എന്നത് ഹുവ ഇസ്നാദുൽ മുത്തക്കല്യം ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ചേർക്കലാണ് അൽ ഫിഴല ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഔ മാഫി മാനാഹു അല്ലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളതിനെ ഇല റൈരി മാഹു അലഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തതിലേക്ക് അവിടെയും എന്ത് വേണം ഈ അലാക്കത്തിൻ ബൈനഹുമ രണ്ടിനും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ചേർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് അൽ മജാസുൽ അക്കലി മജാസുൽ അക്കലിക്ക് കുറെ അലാക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് സബബുൽ ഫീലാണ് പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം ബന ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തകരല്ലേ ബന എന്ന ഫീലിനെ ചേർത്തി പറയേണ്ടത് ഉമ്മാലേക്കാണല്ലോ പക്ഷെ ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയെ ചേർത്തിയത് യഥാർത്ഥ ഫായിലേക്കല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഷാജഹാനെ പറഞ്ഞു ഷാജഹാനാണ് അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ സബബുണ്ടാവുക അതാണ് ഒന്നാമത്തത് മറ്റൊന്ന് ജമാനുൽ ഫീലാണ് അതിൻ്റെ ജമാൻ ഏതുപോലെ തൊറഫയുടെ ഒരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളാണ് സ തുബുദീലക്കൽ അയ്യാമ മാക്കുൻ തജാഹില വയത്തി കബില്ലഹുബാരി മല്ലം തുസവ്യതി എന്നത് സ തുബുദി ലക്കൽ അയ്യാമു ആ ദിവസങ്ങൾ നിനക്ക് വെളിവാകുമെന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ദിവസങ്ങൾ വെളിവാകില്ല ദിവസത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ ജമാനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് ആ ദിവസങ്ങൾ വെളിവാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ജമാനുൽ ഫീലാണ് മറ്റൊന്നാണ് മക്കാനുൽ ഫീലിൽ മൂന്നാമത്തെ അലാക്കത്താണ് മക്കാനുൽ ഫീലി തെജിരിൽ അൻഹാറു സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് പുഴകൾ ഒഴുകുന്നു പുഴകളല്ല ഒഴുകുന്നത് പുഴയിലെ വെള്ളമാണ് എന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന മക്കാനാണ് ഇത് പുഴ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തെജിരി എന്ന ഫീലിനെ പറഞ്ഞത് അത് മക്കാനുൽ ഫീലി എന്ന അലാക്കയാണ് ഇതൊക്കെ മജാസുൽ അക്കലിയുടെ ഇനങ്ങളാണ് അടുത്തത് മസ്തറുൽ ഫീലി മസ്തറിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഏതുപോലെ ഖുർആാൽ ഇൻ അസ്ബഹ മാഉക്ക് മൗറ വെള്ളമെങ്ങാനും വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറ്റൽ എന്ന മസ്തറാണ് സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് റാ ഇറന്ന ഇൻ അസ്ബഹ മഉക്കൻ റായിറൻ വറ്റിയാൽ ഇസ്മു
ഇസ്മു മഫ്കൂല് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇസ്മു ഫായിൽ പറയുക അതും ഒരു മജാസുൽ അക്കലിൽ പെടും ഏതുപോലെ ഹാദ മക്കാനു അമ്നിൻ ഇത് സുരക്ഷിതത്വമുള്ള സ്ഥലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയേണ്ടത് ഹാദ മക്കാനുൻ മഅ്മൂനുൻ എന്നാണ് മഅ്മൂനു എന്ന ഇസ്മു മഫ്കൂല് പറയാതെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇസ്മു ഫായിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതും മജാസ് അക്കലിയാണ് ഹുത്തൈയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു കൈ വരികളുണ്ട് ദഹിൽ മക്കാരി മല തെർഹൽ ബുഹയ്യത്തിഹ വക്കുഴുദു ഫഇന്നക അൻ തത്വഇ മുൽകാസി എന്ന് അത് ഒരാളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അൻ തത്വഇ മുൽകാസി ഞാൻ അവിടെ റെഡ് കളർ കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്ക അൻ തത്വഇ മു അൽകാസി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നവനും വസ്ത്രം നൽകപ്പെടുന്നവനും മത്വഹുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്ന ആളാണ് മഫ്കൂലാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് നൽകുന്ന ആൾ വേറാണ് ഇയാൾ നൽകപ്പെടുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ത്വാഹിം എന്ന് ഇസ്മു ഫായിലാക്കിയാണ് അങ്ങനെ പറയാം ആറാമത്തത് ഇസ്മുൽ മഫ്ഹുൽ മക്കാൻ ഇസ്മുൽ ഫായിൽ ഇസ്മു മഫ്ഹൂല് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അല്ല ഇസ്മു ഫായിൽ പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇസ്മു മഫ്ഹൂലിനെ പറയുക നേരെ തിരിച്ച് ഏതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുണ്ട് വ ജഅൽന ബൈനക വ ബൈനൽ ലദീന ലാ യുഅ്മിനൂന ബിൽ ആഖിറത്തി ഹിജാബൻ മസ്തൂറ എന്ന് സത്യത്തിൽ ഹിജാബൻ സാത്തിറ എന്ന മറയാക്കി മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു മറ എന്നത് സാത്തിറൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആ ഇസ്മുഫായിലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മസ്തൂറൻ എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ആറു കാരണങ്ങളും അത് മജാസ് അക്കലിയുടെ അലാക്കത്താകുന്നു അതിലേത് വന്നാലും അത് മജാസ് അക്കലിയുടെ ഇനത്തിലാണ് പെടുക മജാസ് മുർസല് മജാസ് അക്കലി മജ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇസ്തി ആറയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ഇസ്തി ആറ ഞാനിതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇസ്തി ആറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെഷ്ബീഹിൻ്റെ തെഷ്ബീഹിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഷബഹു ഉണ്ടാവും മുഷബഹ് ബിഹിം വജുഷബു ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തെഷ്ബീഹിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കളഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മുഷബഹിനെ കളിയാ അല്ലെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയെ കളിയാ ഒന്നേ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ്തി ആറ വഹിയ തെഷ്ബീഹുൻ അത് തെഷ്ബീഹാണ് ഹുദിഫ അഹദു തൊറഫൈഹി രണ്ടാലൊരു ഭാഗം കളയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം തെഷ്ബീഹിൻ്റെ ഒരു ഇന്ധന തന്നെയാണ് ഇസ്തി ആറയും പക്ഷേ രണ്ടാലൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബി കളയും അല്ലെങ്കിൽ മുഷബഹ് കളയും ഏതുപോലെ ഹജ്ജാജുബിൻ യൂസുഫിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വരിയാണ് ഇന്നി ല അറാ റുസൻ കദ് ഐന അത് വഹാന കിതാഫുഹ വ ഇന്നി ല സ്വാഹിബുഹ ഇന്നി ല അറാ റുസൻ ഞാൻ ചില തലകൾ കാണുന്നുണ്ട് കദ് ഐന അത് അത് പാകമായിരിക്കുന്നു വഹാന കിതാഫുഹ അത് പറിച്ചെടുക്കാനും സമയമായിട്ടുണ്ട് വ ഇന്നി ല സ്വാഹിബുഹ ആ പാകമായിരിക്കുന്ന തലകൾ പറച്ചെടുക്കുന്ന ആൾ അത് ഞാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത എന്താ സ്വാ പിന്നെ തലയെ പറഞ്ഞു അത് പാകമായ തലകൾ എന്ന് സത്യത്തിൽ തല പാകമാകില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ അർ ഊസു കിമാരി എന്ന തലകൾ പഴങ്ങളെ പോലെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ പഴങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സിഫത്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കളഞ്ഞു റുഊസ് എന്ന മുഷബഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിമാറ് എന്ന മുഷബഹ് ബിഹി അവിടെ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കളഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെഷ്ബീഹിനാണ് ഇസ്തി ആറ എന്ന പേരറിയപ്പെടുക ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ മുഷബഹിനെ കളയും അല്ലെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയെ കളയും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് മുഷബഹിനെ കളയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പേരാണ് ഇസ്തി ആറയുടെ മുഷബഹ് ബിഹി കളയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് രണ്ടായി തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മക്കിനിയ മറ്റൊന്ന് തസ്രിഹയ്യ മക്കിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ സുരി ഹഫിഹ ബിൽ അഫ്ലിൽ മുഷബഹ് ബിഹി മുഷബഹ് ബിഹി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മുഷബഹ് ബിഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കളഞ്ഞത് ഏതായിരിക്കും മുഷബഹിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം മുഷബഹിനെ കളയുകയും മുഷബഹ് ബിഹി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്തി ആറയാണ് ഇസ്തി ആറത്തിൻ മക്കിനിയ ഏതുപോലെ ഖുർആാനിലുണ്ട് കിതാബുൻ അൻസൽ നാഹു ഇലൈക്ക ലി തുഹ്രി ജന്നാസ മിനൽ ലുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ നാം ഇറക്കി തന്നത് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുഹ്രി ജന്നാസ ജനങ്ങളെ പുറപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മിനൽ ലുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഇസ്തി ആറയും ഇസ്തി ആറ മക്കിനിയാണ് കാരണം രണ്ടിലും എന്ത് കഴിഞ്ഞു അൽ ഹുദ കന്നൂരി എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഹുദ കളഞ്ഞു അതും ഒരു ഇസ്തി ആറ മക്കിനിയാണ് വ ലലാലി കൽ ഉലുമാത്തി എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലലാലി എന്നതും കളഞ്ഞു അതും ഒരു ഇസ്തി ആറ മക്കിനിയാണ് അങ്ങനെ മുഷബഹിനെ കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്തി ആറ മക്കിനിയിൽ എന്നാൽ ഇസ്തി ആറ തസ്രിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹിയ മാഹുദിഫ ഫിഹൽ മുഷബഹു ബിഹി മുഷബഹ് ബിഹിയെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും വ റുമിസ ബി ഷെയ്മിൻ ലവാസിമിഹി എന്നിട്ട് ആ കളഞ്ഞു എന്നറിയിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ടാവും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹജ്ജാജിൻ യൂസുഫിൻ്റെ ഉദാഹരണം അതിനുദാഹരണമാണ് അറസു കസിമാരി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് മുഷബഹ് ബിഹിയാണ് കളഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് അത് അതിനെ അത് പാകമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന നൽകും അങ്ങനെ മുഷബഹ് ബിഹിയെ കളഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്തി ആറ തസ്രീഹിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇസ്തി ആറ തസ്രീഹിയാണ് അജാദിബ് യൂസുഫിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് റബ്ബി ഇന്നി വഹനൽ അലുമു ഇന്നി വസ്ത അല റസു ഷെയ്ബ എൻ്റെ എല്ലുകളൊക്കെ ദുർബലമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തലയൊക്കെ നര കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടകലാന കത്തുക എന്നാണ് തല കത്തുന്നു നരയാൽ എന്ന് സത്യത്തിൽ തല കത്തുകയില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് തലയെ വിറകിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി അർ റസു കൽ വക്കൂതി വക്കൂതി എന്നാണ് തല എന്നത് വിറകിനെ പോലെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനുണ്ടാവുന്ന കത്തുക എന്ന സിഫത്ത് അവിടെ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ കളഞ്ഞത് എന്താണ് മുഷബഹ് ബിഹിയായ വക്കൂദ് എന്നതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് റസ് എന്നുള്ള മുഷബഹിനെ മാത്രം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയെ കളഞ്ഞാൽ അതാണ് തസ്രീഹിയ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കുക ഇസ്തി ആറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷബഹിനെയോ മുഷബഹ് ബിഹിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കളയുന്ന തസ്ബീഹാണ് മുഷബഹിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് മക്കിനിയ മുഷബഹ് ബിഹിയാണ് കളഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് തസ്രീഹിയ ഇനി ഇസ്തി ആറ തംസീലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരിനുണ്ട് ഇസ്തി ആറ തംസീലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അല്ലെ ഒരു കൊട്ടേഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഹിക്കമു വല്ലംസാലൊക്കെ കുറേ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ അത് ഉപയോഗിക്കാം പറയുന്നതൊന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം മറ്റൊന്നായിരിക്കും നേരത്തെ മജാസിലൊക്കെ ഒരു പദമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തെർക്കീബുൻ ഉസ്തു മിലഫി ഗൈരി മാവുദ് എലുഹു ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ ഉദാഹരണം പറയും മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ ലാ എൽദ ഉൽ യുൽദ ഉൽ മുഖ്മിനു ഒരു മുഖ്മിനെ കുത്തുകയില്ല മിൻ ജുഹിരിൻ മറത്തേനി ഒരു മാളത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വട്ടം പാമ്പ് കടിക്കുകയില്ല എന്നൊരു മുഖ്മിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു മുഖ്മിനെ രണ്ട് വട്ടം പാമ്പ് കടിക്കൂല എന്ന ആ അർത്ഥമല്ല ആ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ അൽ മുഖ്മിനു യത്ത അല്ല മിനൽ ഹത്ത ഇ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്മിൻ അതിന് പാഠം പഠിക്കും ഫല യു കരി റുഹു ആ തെറ്റിന് പിന്നീട് അവൾ അയാൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ മിസ്റ്റേക്കൾ വന്നാൽ അയാൾ അത് റീക്കവർ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നീട് അത് ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഗുണത്തിനെ പറഞ്ഞതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ രണ്ട് തവണ പാമ്പ് പാളത്തിൽ നിന്നും കടിക്കുകയില്ല എന്ന പ്രയോഗം ആ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താ പാമ്പ് മാളത്തിൽ നിന്നും കടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ അർത്ഥമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളതിന് പറയുന്ന പേര ഇസ്തി ആ അർത്ഥം സീലി മുത്തനബിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ വാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കവിതകളെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വമൻ യക്കു ദാ ഫമിൻ മുരിൻ മരീലിൻ രോഗിയായ ഒരാളുടെ വായ കയ്പുള്ള വായയാണെങ്കിൽ യജിത് മുറൻ ബിഹി ആ വായ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് രുചിക്കും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും അൽ മാ അസുലാല ഏത് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും നല്ല കയ്പുള്ളതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പനി പിടിച്ച് അസുഖം പിടിച്ച് വായക്ക് നല്ല കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കൊടുത്താലും ശരി ആ വെള്ളത്തിനും കയ്പായിട്ട് തോന്നും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അവരുടെ വായയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയെ ആക്ഷേപിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് എൻ്റെ കവിതയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് കവിതയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇസ് ഇസ്താമൽ ഹാദ ഫീമൻ യുറീ
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മോശമായിട്ട് കണ്ടാൽ അവനെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മഞ്ഞപ്പിത്തോളം മഞ്ഞയായിട്ടേ കാണൂ എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്തിആറ അത്തം സീരിയം മറ്റൊരു ബലായിലെ പ്രധാന വിഷയമാണ് കിനായത്ത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചതുമാണ് കിനായത്തിനെ കുറിച്ചും അതൊരു പദം പറയുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലാസിമായി നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനുണ്ടാവേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണമാണ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥമല്ല എന്നാൽ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കിനായത്ത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നല്ല തന തലക്കാനുള്ളവനാണെന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ തലക്ക് നല്ല കാനുള്ളവനാണ് നല്ല അതിൻ്റെ ലാസിമായ കുറച്ച് അഹങ്കാരമുള്ളവനാ എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അറബിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാ കിനായത്ത് തഹബീറുൻ ഒരു തഹബീറാണ് ലാ യുക്സദ് മിൻഹുൽ മാനൽ ഹക്കിക്കി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ ഇന്ന മാ യുക്സദ് ബിഹി അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മാനൻ മുലാസിമുൻ ഇൽ മാനൽ ഹക്കിക്കി യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മറഞ്ഞ ഗുണമുണ്ടാവും മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടാവും ആ കാര്യത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതാണ് കിനായത്ത് ഖുർആാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വാ യൗമ യൗല്ലു ലാലിമു അലായദൈഹി അന്ത്യനാളിൽ അവർ അവരുടെ വിരൽ കടിക്കും തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ വിരലുകൾ കടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരൽ കടിക്കുക എന്നുള്ളത് വായൽ വിരൽ വെച്ച് കടിക്കുക ഇതാണോ ഉദ്ദേശം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് വായൽ വിരൽ വെച്ച് കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകും എന്ന യഥാർത്ഥ അർത്ഥമാണോ അല്ല വിരൽ കടിക്കുക എന്നതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരവസ്ഥ എന്ത് എപ്പോഴാ വിരൽ കടിക്കുക എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖകരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് അവൻ്റെ വിരലുകൾ കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അൽ മാനൽ ലാഹിറു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എങ്ങനെ ഫി ഹാദിൽ അയത്ത് ഹുവ അല്ലുൽ ഐദ് വിരൽ കടിക്കാന്ന വലാക്കിന്നൽ മാനൽ ഹഫി അവിടെ അവ്യക്തമായ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഹുവ ഷുറു ബിൻ നദമി ഷദീദ് ശക്തമായ ഖേദമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ശക്തമായ ഖേദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിരൽ കടിക്കുക ആ ഖേദമുണ്ടാവുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ഖുർആാൻ്റെ ഈ ആയത്ത് കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ എന്നാൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറയുക അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് കിനായത്ത് എന്ന് പറയുക പരീക്ഷകൾക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചൊരു കവിത ഞാൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി കൊടുക്കുകയാണ് കിനായത്തിന് ഹൻസ എന്ന പ്രശസ്തയായ കവയത്രി തൻ്റെ സഹോദരനായ സെഹറ് മരിച്ച സമയത്ത് സെഹറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് റസ പറഞ്ഞ കവയത്രിയാണ് അവളുടെ വാക്കാണ് തൊവീലുൻ നജാദി റഫിയുൽ ഇമാദി കസീറുൽ റുമാദി ഇതാമാ ഷത്ത എന്നുള്ളത് തൊവീലുൻ നജാദി വാളുറ വലിയവനായിരുന്നു എന്ന് റഫിയുൽ ഇമാദി അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൂണുകൾ ഉയർന്നവനായിരുന്നു കസീറു റുമാദി ധാരാളം ചാരം വർദ്ധിച്ചവനായിരുന്നു ചാരം കത്തിയിട്ടുള്ള ചാരം വർദ്ധിച്ചവനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കുറെ സിഫത്തുകൾ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ വാളുറ വലിയവൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വാളുറ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് വലുപ്പമുണ്ടെന്നും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ധീരനാണെന്നും അറിയിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ധീരനായിരുന്നു തൊവീരു നജാദി എന്നതുകൊണ്ട് ഹൻസ ഉദ്ദേശിച്ച് ഷുജ ഉള്ളവന ധീരനായിരുന്നു റഫിയുൽ ഇമാദായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അൽ മക്കാനത്തുൽ അലീമ തുഫി കൗമിഹി തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ അത്രയും സ്ഥാനമുള്ളവനായിരുന്നു കസീർ റുമാദ് അത്രയും വീട്ടിൽ ചാരം കത്തിയതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ആദിത്യ മര്യാദയും അത്രയും നൽകുന്നവനുമായിരുന്ന ജവാദ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ അവ്യക്തമായി നിൽക്കുന്ന അതിനും ലാസിമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് കവയത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കിനായത്ത് എന്നുള്ളത് ഈ കവിത പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തിനുദാഹരണമാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബലാകയിൽ ഇൽമുൽ ബയാനിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി സിമ്പിളായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തത് വിശാലമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അത് സമയദൈർഘ്യവും മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി സിമ്പിളായ ഉദാഹരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും